അല്ല ഇത് ആരെ ചാത്തുട്ടി പറയാനോ വരിക വരിക കേറി വരിക വേണ്ട അടി എവിടെ നിന്നോളാ പണ്ട് കർക്കിടകത്തില് വേടക്കോലം കെട്ടി വന്നതും ചിങ്ങത്തില് ആടിക്കോലം കെട്ടി വന്നതും ഒക്കെ ഒരു മിന്നല് പോലെ തെളിയ എന്റെ മനസ്സില് ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല കൈ നിറയെ ദക്ഷിണ ഈ തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് നിന്ന് ചാത്തുട്ടി ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഇപ്പൊ ഒന്നും വലിയ അമ്പരാര് നൂറ് കൂട്ട അസുഖങ്ങളാ പിന്നെ സമുദായക്കാരെല്ലാവരും തർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി ഇപ്പൊ കൊലത്തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പോലും ഇവിടെ ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ല കലികാലം എന്താ പറയാ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈമള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവലോ ആപ്പീസ് വിട്ട് വൈകുന്നേരത്തോടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തും അതിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ ചെയ്തോളൂ ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാർത്തെഴുതുന്നതും കോലം കെട്ടണതും എന്റെ മോനാ കുഞ്ഞാണ്ടി മഞ്ഞപ്പൊടി അരിപ്പൊടി മലർപ്പൊടി കളവം കതലിപ്പഴം കൊട്ടത്തേങ്ങ മുന്തിരിങ്ങ നാരങ്ങ അഷ്ടഗന്ധം ഭൂതാഷ്ടഗന്ധം ദുർഗാഷ്ടഗന്ധ ശക്തിയാഷ്ടഗന്ധം താമ്പുലാഷ്ടഗന്ധം അങ്ങനെ മൊത്തം നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂട്ട ഇത് മൃഗാശുപത്രി അല്ല ധർമ്മാശുപത്രി കൊണ്ട് കൊടുക്ക ധർമ്മാശുപത്രി അവിടെ പോയതാണ് കച്ചവടം സീപ്പർ കാളി എന്റെ അമ്മയാ ചാർത്തും കാശ് അവിടെ ഏൽപ്പിക്കണം ചാർത്തു മകൻ ചീത്ത അമ്മ കലവും കഞ്ഞിക്കലവും മാമൻ മാന്തീത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ അടിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാൻ അറിയോ അറിയാം മിസ്സിലെ തീണ് മാത്രമല്ല തൂണ് വരെ നല്ല വരുമാനമാ അതിബുദ്ധി വിഭൂതി ആട്ടെ ഇല്ല ആർക്കാ അസുഖം ഇദ്ദേഹത്തിന് തലയ്ക്ക് ചെറിയ ഒടിയന്റെ മുമ്പിൽ മായം പറയണ്ട തുടക്കം ഇതുപോലെ ചിരി തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി വരണ്ട അല്ല പൂജയ്ക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഓട്ടകമ്പനിയുടെ ഷെയർ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒന്ന് സ്വീരം തരൂതിയെ കുറെ നേരമല്ല തുടങ്ങിയിട്ട് ഓ എന്റെ മേക്കിട്ട് കയറാൻ അറിയാം മൂന്ന് പെൺമക്കളാ അത് ഓർത്താ മതി ഓർക്കുമ്പോ ആദ്യ മനസ്സില് ഇതിപ്പ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കണ ഒരു പല്ലവിയാ എന്റെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ഒക്കെ നേരെയാവും ആ ചൈന്റെ കേസ് നമുക്ക് അനുകൂലാവുന്ന വക്കീല് പറഞ്ഞത് എനിക്കതല്ല മേനി പറയാൻ ആകെ ഉള്ളത് ആ ഓട്ടകമ്പനിയാ അതും കൂടി പങ്കുവെക്കാന്ന് വെച്ചാ ആ കുരുത്തോൽ അങ്ങോട്ട് കെട്ടുക ഒക്കെ അവൻ അറിയുന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് എന്റെ എത്ര വൈകാൻ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് കർമ്മത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നപ്പോഴേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മുങ്ങാനാണെന്ന് നീ മിണ്ടരുത് എവിടെ പോയാലും ഒരു കണ്ണ് അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറ് ഒന്നല്ല രാവണനെ പോലെ പത്ത് തലയിലും മൊത്തം ഇരുപത് കണ്ണുണ്ടായാലും ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ രക്ഷയില്ല മനുഷ്യനെ തീയിലിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എവിടെയായിരുന്നു നീ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയാറില്ല നിനക്ക് വീട്ടമ്മനയിൽ കൂലി കിടക്കുന്ന ദിവസം ഇവിടെ കർമ്മം നടക്കുന്ന അവരെ പട്ടിക്കണം അത് ശരിയാ വഴക്കൊന്നും വേണ്ട നീ ഒന്ന് പോയി കുളിച്ചു വന്നേ മുറിയിൽ തന്നെ അടയിരുന്ന നിന്റെ വലിയട്ടന്റെ പ്രതിഷേധം ദേഷ്യം മുഴുവൻ വല്ലിച്ചിനോടാ ആ ത്രിലോകസുന്ദരി മോളിൽ തന്നെ ഉള്ളത് വന്ന് കയറിയപ്പോ ഒരു നോക്ക് കണ്ടു ഞാൻ എന്തായാലും ചിരിക്കാനൊന്നും പോയില്ല ആ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയായിരുന്നു നീ എന്റെ ചേച്ചി നൂറുകൂട്ട പണിയല്ലേ ബിസി ബിസി ഇതെന്താ കുഞ്ഞച്ചിട മൊത്തം കടന്നല്ലോ എത്തിയോ മുഖം ഇങ്ങനെ വേർത്തിരിക്കുന്നു സുഖമില്ലേ ഓ മതി മതി ആംഗ്ലമാരുടെ സ്നേഹവും സഹായവും കിട്ടിയെടുത്തോളം തന്നെ ധാരാളം ആ വല്യേട്ടന്റെ കഷ്ണം തന്നെ അല്ലേടാ നീയും ഏ ചേച്ചി വെറുപ്പും വിദ്വേഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ പണ്ട് ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ഒന്നും അല്ലേ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും നേരി കാണാനാ ഞാൻ ഈ കർമ്മത്തിന് സമ്മതിച്ചു തന്നെ അപ്പൊ ഒരുമാതിരി ആ മക്കളൊക്കെ അവിടെ എല്ലാരും മോളിലുണ്ട് ആ കല്യാണ പെണ്ണായപ്പോ വെറും നാണം കുണിഞ്ഞായല്ലേ നാണമൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തോളാം എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ
പേടിച്ചുവല്ലേ ഭയങ്കര വാലുകളാ പക്ഷെ തുമ്മിയ പേടിക്കും അല്ല കൊരങ്ങന്മാരെല്ലാം കൂടി എന്തോപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ എന്ത് പറ്റിയടാ കുഞ്ഞുമാവാ കുഞ്ഞുമാവന് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഭ്രാന്തല്ലണ്ടോ ഇത്ര ഇന്ന് എല്ലാരും വന്നത് കുട്ടൂസ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു ഭ്രാന്ത് അളകിയാൽ കുഞ്ഞച്ചും മൂക്ക് കടിച്ചു പറിക്കുന്നു ഊവോ കുഞ്ഞു ഞാൻ എതിർത്തതാ പിന്നെ കർമ്മം കഴിഞ്ഞ ശുഭലക്ഷണം കണ്ടപ്പോ ഇവളുടെ അച്ഛന്റെ നിർബന്ധത്തിന് ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു പോയി അകന്നാള് കഴിച്ചൊഴിപ്പിക്കാൻ അവനെന്താ പ്രേത കൂടിയിരിക്കണേ അമ്മ ഇത്ര മണ്ടിയായിപ്പോയല്ലോ അവൻ ഇപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിക്കണുണ്ട് അറിയോ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരു പെണ്ണിന് തീരാദുഃഖം ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ടായി പറയണേ ആ എനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ മൂന്നെണ്ണം എന്താടി നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടോ അവൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മോളെ നിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ പറയണേ പൊട്ടിയ ചട്ടുകാലി ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ബന്ധം നിനക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ചേട്ടൻ പോലും അറിയാതെ വന്നത് ചോറായി ഇത്തിലൂടെ നിന്ന ഊണ് വെച്ചിട്ട് പോവാ അയ്യോ വേണ്ട പിള്ളേര് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് എത്തണം പറ്റേ മോളെ നീ എന്താ ഈ പറയണേ നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ച കല്യാണം വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനോ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ സത്യാവസ്ഥകൾ അറിയണത് അവൻ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം നമുക്കും അറിയണതല്ലേ അത് ജാതക ദോഷാണ് ജോത്സ്യം പറഞ്ഞു അകനാൾ കർമ്മത്തിൽ ശുഭലക്ഷണം കണ്ടു അവൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അത് അവർ ഒളിച്ചു വെച്ചില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം സ്വന്തം മോളെക്കാൾ കൂറെ പെങ്ങളെ മോനോടാ എന്താ ഈ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കൊടുത്ത വാക്ക് മാറാൻ എനിക്കും പറ്റില്ല ധനശേഷി ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അന്തസ് വിട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ എന്റെ മോൾക്ക് അതാണ് വിധിയെങ്കിൽ അവൾ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും കെട്ടാൻ പോണവൻ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തവനാണെന്ന് കൂട്ടുകാരികൾ കളിയാക്കി എത്രേ പിന്നെ അവളും പറഞ്ഞു അവക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അവളുടെ ജീവിതം കുഞ്ഞുവിന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ കുഞ്ഞുവിന്റെ കാല് പിടിക്കാം എന്താ ഇത് ഈ കല്യാണം നടക്കരുത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റു നിങ്ങളെയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചോണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനൊന്നും നേടണ്ട ഒരു സൗഭാഗ്യവും വേണ്ട എന്താ വിശ്വാസമായില്ലേ ഈ കല്യാണം നടക്കാതിരുന്നാ പോരെ അമ്മായി ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളും
ഇതൊരു മാരണായല്ലോ ആരാ ഞാനോ ബൈക്ക് ബൈക്ക് ഉപദ്രവിക്കലോ മനസ്സിലായി ഇതെന്താ ശവാസനത്തിൽ ഉണ്ണാവൃതം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വെപ്പ് വല്യ കാണുവാനില്ല അത് കിട്ടിയാലേ ഇനി ജലപാനം ഉള്ളൂ അത്രേ പല്ലിന് മോഷ്ടാക്കളോ ഞങ്ങൾ ആരോ മോഷ്ടിച്ചു എന്നാ പറയണേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഇയാളുടെ പല്ല് ദന്ത ഗോപുരം പണിയാനോ വല്ല എലിയോ മറ്റോ കൊണ്ടോ കാണും ഏയ് എലികൾ ഇത്രയ്ക്ക് നാറികളൊന്നും അല്ല കാലത്ത് ഇങ്ങനെ മോണ കഴിയുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടതാ കൊപ്രകൃഷ്ണൻ കാക്ക കുത്തിക്കൊണ്ട് പറക്കണത് ഒന്നിങ്ങോ ഒന്നേ കൊത്തിയത് കാക്കയോ അതോ കൈമളോ ഞാനോ എന്നെ വെറുതെ കള്ളനാകരുത് എനിക്കെന്തിനാ അയാളുടെ പൊപ്പുവല്ല് അന്ന് ഈ മോന്ത കിട്ടൊന്ന് കിട്ടിയപ്പോഴേ ഞാൻ സംശയിച്ചു ആ മോണ കാലിയാവുന്നു അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു ആട്ടെ സാധനം എവിടെ ക്ലോസറ്റിലിട്ട് ഫ്ലഷ് അർഹതപ്പെട്ട തന്നെ എത്തി എത്തിച്ചു പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമാക്കോ കൈമളെ എങ്ങനെ അല്ല പ്രഭാതകർമ്മത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോ ഈ സാധനം വന്ന് കടിക്കോ പറിക്കോ മറ്റോ ചെയ്യോ ഓ അതിലുള്ള മുറിച്ച പല്ലില്ല പക്ഷെ ഒരു മരണത്തിന് കൈമൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ മരണോ അതെ വാശിമോ തായിരിക്കുന്ന സാധനം വടിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആനക്കാര്യത്തിനല്ല ചേനക്കാര്യത്തിന് പണ്ട് മുതലേ മൂത്ത് നിറച്ച മേനോമാര് വാശി പിടിക്കാറ് നിരാഹാരം തുടരും ഇരുന്നിരിപ്പില് ആ മേനോൻ വടിയാ കുഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ത് ഇത് തന്നെ ഓ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ ലാസ്റ്റ് അറ്റം എന്താ വഴിയുണ്ട് കൈമളെ പുലി വരുന്നേ പുലി വരുന്നേ എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും പുലിവേഷം കിട്ടി ഇറങ്ങിയാലേ ഈ കുഞ്ഞിന് ഒരു സ്ഥാനം മനക്കുണ്ടാവുള്ളൂ ഇല്ല കൈമളമാവാ അല്ല ഏട്ടാ കൈമളായാലും ഏട്ടനായാലും പുലിവേഷം കേട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആ അതൊക്കെ പറയാം അതെ ഹലോ ഹലോ അമ്മാവ ഇത് ഞാനാ കുഞ്ഞു പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരണം അത് സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം കൂടെ അമ്മായി ഉണ്ടാവണം ഇനി ആ കൽക്കി അവതാരത്തിന് അതാരാ ആ പെട്ടതലേ പ്രാണിയായ ഉണക്ക കിഴവനെ ഇവിടുന്ന് കെട്ടി കിട്ടിക്കാൻ ഇത്രയും പരിവാരങ്ങളെ വിളിച്ച് വരുത്തണമായിരുന്നോ വേണം എന്നാലേ ഒരു കൊഴുപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ കൈമുളി വരയ്ക്കുന്നില്ല അത്ര നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും പതറരുത് കൂടെ തന്നെ നിന്നോണം ആ ആ തീറ്റി പണ്ടാരത്തിന് ഇവിടുന്ന് തുരത്തണം അത്രയല്ലേ പണ്ടു അല്ല അതിപ്പോ എന്റെയും കൂടെ ആവശ്യമാണല്ലോ കൈമളുണ്ട് കൂടെ ആ അത് മതി എന്താ ഈ പടയോർക്കത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുഞ്ഞു വരട്ടെ പ്രശ്നം അപ്പൊ പറയാം അവനാ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് കുഞ്ഞു അതെ ഞാനവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഇവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണം ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കുഞ്ഞു എന്താ എന്റെ ഉദ്ദേശം കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ കുഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചാലും ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അല്ലെങ്കിലും കുടുംബക്കാരുടെ ഒത്തിരി സ്നേഹം ഇവനേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ന്യായമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയിരിക്കും വിഹിതം വെക്കുന്ന സമയത്ത് മധ്യസ്ഥം നിൽക്കാൻ അമ്മാവൻ തന്നെ വേണം ഞാനോ ആ അവസാന ടൈമിലാന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ നമ്മുടെ വടക്കേ പറമ്പ് വിഹിതം വെക്കണം അതിനു മുമ്പ് പുറമ്പോക്കിലെ ഈ പൊതുസ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തില് നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം ഒന്നിങ്ങോന്നേ വരൂ ആ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ മുതലേ എനിക്കിഷ്ടായി നല്ല പൂപ്പൻ പല്ലില്ലാണ്ട് ചിരിക്കണോടാ വൃത്തിയട്ടവനെ മാറിക്കടാ മൂൽ ബേബി 
അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ പല്ലില്ലാത്ത ചിരി ഇതിനെ കീറി മുറിച്ച് നാപ്പത്തെട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ വീതിച്ചു തരും എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചോളും എടാ കുഞ്ഞു എന്താ ഇത് ശബ്ദിക്കരുത് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും അക്കാലത്തോട്ട് വന്ന ആദ്യം ഞാൻ അയാളെത്തട്ടും മനസ്സിലായ ഇവന്റെ പല്ലൊഴിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ അറുത്ത് മുറച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഓഹരി വയ്ക്കും അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അമ്മാവും തീരുമാനിക്കും എനിക്കേത് ഭാഗോടാ വേണ്ടത് കാലത്ത് ഇളകി അലോപ്പതി നിർത്തി ആയുർവേദം പരീക്ഷിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ മെന്നെ എന്റെ വാട്ടത്തിന് മൂർച്ച നോക്കണം എനിക്ക് തുണ്ടം തുണ്ടമായിട്ട് കീറി മുറിക്കാനുള്ളതാ ഇനി ചോര എന്റെ ഇടങ്ങും തലകൊണ്ടുറ ഹലോ ഞാനാ കുഞ്ഞിന് വീണ്ടും അസുഖം കൂടി വല്ലാതെ ബഹളം വയ്ക്കുന്നു വേഗം വരണം അറിയോ തിരുവമ്പാട്ട കുഞ്ഞു വീണ്ടും ഭ്രാന്തനായി എന്തിനാ എന്നെ കൂടി വേഷം കെട്ടിച്ച അറിഞ്ഞോണ്ട് എന്നെ കൈമളെ ഞാൻ കളിച്ചത് മനഃപൂർവ്വം കുഞ്ഞു അതെ കല്യാണം മുടക്കാന്ന് ഞാൻ അമ്മായിക്ക് വാക്കൊടുത്തു
സത്യാണ് മോനെ ഞാൻ ഈ കേട്ടു പക്കെ കൂടെ കളിച്ചു വന്ന പെണ്ണിന് പോലും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ ഹ <laughs> <laughs>